让张牙，心中模糊，蓦然狂笑，怎敢点线，付之一笑，奋起把路上的人呢、啊？已经被血局要控制了，别杀害他们，他们是无辜的。绝对不能让他吸收吃猪！哎，这是这样，我们分头去找雪女妖的真身，千万不要伤害这些村民啊！得了谁？
你再不动手，所有人都会陪葬的。快止住啊！快去啊！高三，高三，高三，高三。狗子，狗子，红色哥，对不起啊，狗子，你说话呀，狗子，<笑>不要嫌自己命长，乖乖把赤珠交出来，否则，<笑>你就会跟他们一样的下场。
血局要救了大家，是他害死我的孩子，是他害死我的孩子，你还我孩子！狗子不是他杀死的，恐怕我们昨天碰到狗子的时候，他就已经遭血局要毒手了。大老爷，这该怎么办？这是锁元咒，唯有此咒，将这小子体内元神封住，才能暂且免遭赤烛反噬。那他现在就算是脱险了。这小子也算是古根奇才了，一般人吞了赤珠，那立刻会被反噬暴毙。他不仅体内力量猛增，而且还能够撑到这会儿，真是罕见。不过师傅这个法儿啊，也只能维持几日。如若不赶紧把赤珠取出啊，恐怕这小子必然会被其吸进精元，暴裂而亡啊。那如何取珠？二位可有办法？附近八宝镇有位精通法宝奇术的前辈，或许会有办法。可是一梅，我家就在八宝镇。不行，如今明海之事已经不得拖延，我们再绕到八宝镇，恐怕会延误大事。但是人命关天，从此地出发到八宝镇，半日即可到达。取珠应该用不了多长时间，不会耽误你们正事儿。这是你意见如何呀？行，最多逗留三日，三日之后无论情况如何，我都要带着赤珠返回都城。那就这么定了。哎呀，这一晚上把我这把老骨头折腾的都快散了架了，我要休眠片刻了。刚刚听闻明海之事，明海发生什么了？明海，给我过来，朱队，朱队。
十年前，你流落在外，是我们看你可怜，把你带回了村子。你是吃百家饭、穿百家衣长大的呀。没想到，当年的这番善举，竟然给村子里带来这么大的祸事啊！对不起，家，村长，不要跟他废话了。就是，别跟他废话。各位，你们是不是还没有搞清楚状况？昨天是虎子拼了命才救下的你们。虎子，这十年来，你为村子里做的事情，我们都知道。但如今。这个村子你不能待了。为了村子的安宁，顺应民心，也为了你自己的安全，你现在就离开村子，永远别再回来。村长，村长，麻利点，收拾东西，赶紧滚！你受苦了，我不可能。爸，你长大了，这里不再需要你了，可是外面的世界需要你呀、啊，啊！我，可是。狗子从小身体就不好，小崽子们都不爱带他玩，除了我陪他，也就这些弹珠了
勾搭，到了那边，坚强一点，做个男子汉。虎子哥不在你身边了，你得。有的时候，人总会做一些不得已的抉择，背负着逝者想要活下去的心愿，更好的活着，才是最好的赎罪。明明是你救了他们，他们还恩将仇报的驱赶你。没有他们就没有我，我却给他们带来了厄运。你不要这样说，是你救了他们。让大家以后都平平安安、开开心心的。歇会儿，不行啊！日落之前必须赶到八宝镇，他这样下去不是办法。一天之内，他身上发生了这么多事儿，一时半会肯定接受不了。我跟他说说。虎子，我们要在日落之前赶到八宝镇，我们真的得加快脚步了。啊，我我真的累了，稍微歇一会儿。我知道你身上发生这些惨剧，你肯定接受不了，但你还是要打起精神啊！人还是要往前看、向前走的嘛。说着轻巧，我在入云村生活十年了，每一个人、每一棵草我都熟悉，但一夜之间全都变了。向前看，就怕是没机会回头了。不回头有什么不好的呀？那些村民他们。你跟他们生活了这么久，他们刚刚还驱逐你，离开，或许是件好事呢。我从小无父无母，吃百家饭，穿百家衣长大的，没有他们我就活不到现在。这件事就是我错了，要不是我就不会发生那么多。你那些平日里小偷小摸的习惯，也该改一改了。我什么时候小偷小摸了？我平日可没这些习惯啊。是上一次有一群山匪假扮国玉妖师抢我，我才以为你们也是山匪，才以恶制恶的。行了，这一次经历就当一次教训吧，赶紧走。你少在那数了我，这件事你也有很大的责任，是不是？你把这个赤猪弄丢的，然后我帮你拿回来，你又弄丢了。你，朽木不可雕也。哎，行了行了，行，我这根朽木还真就休息一下嘞。赤珠一事本就因你而起，怎么还怪上我了呢？赶紧走，没时间陪你在这里耗。命令谁呢？你要是这个态度，要去你自己去吧，小爷不陪你了。哎，虎子，个臭冰块，你玩阴？哎，谁玩阴的？你体内赤珠阳气本来就是所缘咒控制，我只是把咒术暂时解开。十步之外，你体内吃住阳气就会炸裂而出，随你走走。呃，你还是这个办法好，早该用了。怎么妖术？关于妖师。哎，等等我，我错了。等等我。嗯。小玄兄。其实我之前便想问了，你是国玉药师吗？是啊，效力天罡殿。天罡殿的国玉药师，久仰了。其实我一直有一个愿望，就是成为天罡殿的国玉药师。若蒙不弃，还望小玄兄对小弟我指点一番。嗯，你得让他好好指点指点，他可不一般。他不光是除妖先祖齐无极的后人，还是国玉药师营帅呢。
，赢帅。嗯，厉害的很，弄丢了赤珠，还被血局妖耍得团团转。那也比你厉害吧？谁杀的血？你少说两句。下个月活动都城举办国语妖师考试，你若有意参加，我可以举荐你。多谢小学兄提点。一个冰块脸，一个小白脸。成证明看一下。小的不知，国玉妖师大人莅临此阵，恭云妖师大人，请。哎，你们这个令牌这么能唬人啊？那是这儿的妖师都会配一块吗？那可是国玉妖师的令牌。不是什么人都能有的，你知道，你也不是妖师啊，说的跟自己家事似的。我爹爹可是，可是从小就跟我讲过妖师的传说，我至少懂得比你多。你爹爹从小没告诉你，男子汉要勇猛硬气一些，不要这么心皮嫩肉的吗？我我那晒干净，那像你，你都臭了。这是男人味啊，小白脸。你你让开。齐公子，既然已经到了八宝镇。我就先回家报个平安，等你们拜会过一枚仙子之后，小弟再来拜会。后会有期。就不能出来看看吗？可以可以，还是你比较有趣啊。哎，是有人欠他钱吗？那他干嘛天天冷着个脸，好像全天下都欠他的似的，一点人情味都没有。哎，说起来话长啊，八年前小轩这孩子简直和现在是判若两人。那个时候还是一个天真乖巧的孩子，都是因为啊。赵老爷，哎，走了，这就要走。哇，小轩呐，你看你看，他哪儿乖巧了？看他的样子，不把我开膛破肚，就谢谢他了。大老爷，哎，时间不早了，尽快找到一枚住处。哦，哎，对哈，那个一条眉毛的前辈在哪儿啊？你老夫对医美的了解，这个镇上哪里最气派？哪里就是一枚仙子的家呀！啊啊！怎么了？啊啊啊,啊！我的啊，松手！啊，不知道松手，住在狗子松手啊！把这吃了，定元丹有安定元神的功效。怎么样？啊啊啊！还有吗？就一颗呀、啊，很贵的。走了。啊，那我我知道。哎，我得吃点东西了。哎呀，你们做国语妖师的都这么有钱啊？一梅可不是国语妖师，他在妖师界算是独一档，被称之为幻宝妖师。幻宝妖师啊，嗯，冠有此称号者，几国之内唯有他一人。那得拿什么跟他换啊？你想拿什么换啊？能能拿什么换了？换什么换？拿糖葫芦换啊？徐玉换的换？是这个呀。哎，一美与别的妖师不同，他是以打造法宝兵器为主，经由一美仙子之手打造的法宝兵器，皆威力无比。那是降妖斩魔的无双利器，普天之下，人人梦寐以求之啊
，这人这么厉害呢？嗯，那我我能也梦寐一个吗？那就得看你和一枚仙子的缘分了。没想到这么多年之后，他居然搬到这儿来，真是会讲江湖啊！啊<笑>。在下一枚仙子属下行之，几位，请问有何指教啊？在下天罡殿国玉妖师齐小轩，来此求见一枚仙子，请吧。三位，请在此稍作休息，在下这就去通报仙子。这个一一枚仙子，这么大排场，什么来头？知道五百年之前打赢巅峰谷之战的五大英雄少年吗？嘿，齐无极、齐无双嘛。大老爷，我曾是齐无极的法宝，而一枚仙子则归属于五大英雄少年之一的叶公明。啊，您这么厉害呢？都五百岁了。嗯，那那这位老奶奶和您一样啊。不可乱说，我等样貌是自神力注入法宝之后便是如此，与年龄长短没有关系啊。不是老奶奶，当然不是了。那当时注入神力，怎么不给您来个年轻魁梧一点的？贵客到访，有失远迎了。嗯。初次见面。本座一枚。素闻一枚仙子威名，今日得到尊范，实之有幸。<笑>不愧是一枚仙子啊！这么多年不见，妙言依旧，光彩甚至是愈发的照人呐、啊！<笑>这些阿谀奉承的话。就需要在小字辈面前提了、嗯。大老爷来找本座，所谓何事？哦，他的体内有赤烛。一枚仙子目光如炬啊！这个臭小子的的确确是不知好歹，吞了蜘蛛还要烦请仙子帮忙给取出来呀、啊。既是大老爷的吩咐，本座定当尽己所能。但这也需看他有没有这缘分了。不如先把你的生平来历说到说到吧。还得，不是没有生。我叫胡子，无父无母，从小在入云村被收养长大的。平时，跟郭爷爷一块儿去打猎，啊，郭爷爷是我朋友。够了，这个臭小子根骨齐佳，若是寻常人吞了赤珠，那是立刻爆脸而亡。哼，他不仅以这赤珠子之力杀了雪女妖，而且还能够撑到现在啊！好。这少年体内有股极强的力道，应是道行不浅的妖气。啊呀，妖气！想要取珠，必须先压制这股妖气，否则贸然出手，于己于人都有些过于弄险了。但是，他体内怎么会有妖气？嗯，有妖气？我哪知道啊？这妖气，恐怕是被外人植入体内的。要如何压制妖气，才能取出赤珠？赤珠关乎到
，明凯的安危刻不容缓啊！本座倒有一件法宝，可克制妖气。只是我不能坏了自己定下的规矩。凡求宝者，必须先赢得在镇上斗法坛举办的擂台赛。还得打架、啊？一名仙子，您定下的规矩，我们应当遵守。但晚辈当下，时间紧迫，再等斗法比武，恐怕真的来不及了。不用着急，擂台赛每月中举办一次，正巧，明日便是月中。若是这少年能够成功攻擂，本座便很快将那法宝奉上。明天就打。但是，那就这么。说定了，咱们明天擂台上见真章，我们就先回客栈了。好好的备战擂台，我没答应他呀，我还同意呢呀，他怎么能去？哎，这不行！哎，快走！人。我不去，取个珠子还得打什么擂台？昨天打的还不够吗？我还没缓过来呢。你现在的情况比较复杂，这已经不是单单的吃猪问题了。如果你体内的妖气吞噬元神，就要遁入魔道啦。但没别的办法吗？非得打这什么斗法坛啊？大老爷，你不是五百年的仙祖法宝吗？你一定有办法的哈。<笑>我的道行和一枚仙子的那是没法比。想当年巅峰之战，损了我不少的修为。每逢五个时辰，我都要变回好比养精蓄锐。我克制不了你体内的妖气，更取不了吃猪。<笑>好意思说呢还？你呢？你不是妖师营帅吗？你能不能压制一下我的妖气呢？我可从没见过你这种妖气。反正我不去。大老爷，你不跟那个一梅很熟吗？你直接让他给我取了吧。五杂。这是一枚仙子百年以来定下的规矩，谁也改变不了。你别看那个一枚仙子长得清洁可人，可是她这个脾气倔得很。如果你不是堂堂正正的打赢擂台，任谁来劝，她都不会把法宝交给你的。关键我上擂台除了挨打，我打得过谁呀、啊？这你就不用担心啦。你想，昨日那雪举妖都被你轻轻松松的拿下，小小擂台何须多虑啊？我看只需让小轩今日教你练功，便可应对明日擂台。临时抱佛脚，还抱他的，能行吗？你可不要小瞧小轩，经他调教的妖师那是个顶个的强啊！大老爷，我教他，我不教。谢谢，我还不乐意学呢。你们两个给我闭嘴！吃猪要紧，这也是万不得已的万全之计啊。这个地方好，就在这儿练吧。小轩啊，你好好的给虎子讲讲。哎，您就休息了。每个人体内都有阴阳二气，二气结合形成真气，储存于丹田之中。随着时间的流逝，真气大部分都会消失，只有小部分储存于丹田之中会结合成金元。金元，而修真之人能够在真气消散之前，通过修炼积攒金元培根补本。燃烧体内金元，可以在短时间内释放出大量真气，产生超乎常人的力量。这就是俗称的法力。更有甚者，可以将金元之力附着于武器之上，使武器的力量大增。寻常人的金元是白色的，修炼法术之人到一定阶段，体内金元就会逐渐变成蓝色；而修炼者，随着金元之力的增强，体内法术的力量也会成倍的增长。但是。并不是所有人都可以成功修炼金元之力，这要看天赋。嘿，我肯定是天赋异禀
，接着，哎，用这个试试。我就用这个呀。气沉丹田，感受体内金元所在，最后将金元之力化为真气释放出来。哎继续。我学了。修炼法术本就需求助于一道，苦以坚忍方能参透阴阳。就你这样注意力这么不集中，这样的品性学无所成。是你教的不行，你说那一套一套的，谁能听得懂啊？精气啊，精元的，不学了。老子明天直接打擂台，血菊妖都拿得下，我还怕那帮人吗？直接打擂台，昨日击败血菊妖全靠赤珠之力侥幸而已，金元之力都控制不了，还想控制赤珠？小心走火入魔，赤珠破体而亡。走火入魔也不跟你学了，你要不把我开膛破肚，直接取珠得了。傻小子干什么去啊？大老爷，这个冰块脸太难沟通了，年纪轻轻的比您还古板。要不您教吧，傻小子，小轩教你的全是实打实的东西。老夫已经好久没有收过徒弟了，这百年间唯一收过的一个徒弟就是天赋极佳的小轩呐。我也不错呀，您上次不还说我天赋极佳吗？我天赋肯定比他强。<笑>你这个臭小子呀，的的确确是有些天资，<笑>不过，嗯、啊。得让你师兄点头才行啊！八点头。日后同门，你们二人要相互扶持，齐头并进。你不得让你大师兄点头同意才行啊！他这么说，您同意了？大老爷，你真要教他？师傅跟上，受徒儿一拜。哈哈师兄在上，日后多多关照啊。大老爷，你想交交便是了，不过无论如何，三日之后，我必须拿到赤珠。西沉峡谷，啼声响彻山外。放飞机，陪你一壶浊酒入怀。曾有前路知己，今朝竟与你促膝。墨色里，你若为山，我为犁。命阴霾。然而相逢温柔，万难皆白金霞，聚散不忘对望。在惊觉，曾让我破茧的，并非刀光，而是那那一句“你要陪我闯”。我数人千岁。我数人千岁。